അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പോങ്ക എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് യുവർ റീഡിങ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു പാരഗ്രാഫ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി കംപ്ലീറ്റ് ഡൈ ഫോളോയിങ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ടു പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചതിൻ്റെ ബേസിൽ രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചതിൻ്റെ ബേസിൽ ഈ താഴ്ന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾസ് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോകോണിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി വാങ്ക സുക്കോ പ്ലേസ് ഷൂ മേക്ക് അലിയാക്കിൻസ് ഹൗസ് വേ വാങ്ക ഈസ് അപ്രൻറ്റൈസ്ഡ് ടൈം ക്രിസ്മസ് ഈവ് ഹിസ് ഫാമിലി ഗ്രാൻഡ് ഡാഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ഹിസ് പാരൻസ് ആർ ഡാഡ് ഹി ഹാഡ് നോ റിലേറ്റീവ്സ് ഹിസ് മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്രസ്ഡ് ആൻഡ് മിസറബിൾ ഹിസ് ആക്ഷൻ റൈസ് എ ലെറ്റർ ടു ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഡാഡ് ടെല്ലിങ് ഹിം അബൌട്ട് ഹിസ് മിസറി പുട്സ് ഇറ്റ് ഇൻ ആൻഡ് എൻവലപ്പ് വിത്ത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അഡ്രസ് ഗോസ് ഔട്ട് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ദ ലെറ്റർ ഇൻ ദ ലെറ്റർ ബോക്സ് ദൻ വാട്ട് വേ ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഓഫ് ഡോഗ് ഇൽ അപ്പോൾ ഇൽ എന്ന ഡോ ഡോഗിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൽ ഹാഡ് എ ബ്ലാക്ക് കോട്ട് ആൻഡ് ലോങ് വീസൺ ലൈക്ക് ബോഡി ഹി ഹാ ഹി വാസ് റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആൻഡ് ആൾവേസ് റൈറ്റ് ടു ഗെറ്റ് പീപ്പിൾസ് അഫക്ഷൻ ഹി ലുക്ക് അറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ സെയിം മാനർ ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഗീവ് കോൺഫിഡൻസ് ടു എനിവൺ ഹി ഇസ് റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആൻഡ് ഒബീഡിയൻ നേച്ചർ ഹിറ്റ് ഹിസ് ഹാറ്റേഡ് ആൻഡ് വെഞ്ചൻസ് ഹി കുഡ് ഗോ ക്യൂർലി ആൻഡ് ബൈ സംബഡീസ് ഫുഡ് creep into the ice house and steal a peasant's chicken his black legs have been cut many times twice he had been strung up uh, hung up and every week uh, he was beaten up very badly but he survived all apo il ennu parayna or black coat and a long visa like body ullor dog aanu adu pole ane ellarude affection veedich edukkan try cheyunnundu friends friends inde adutha strangers inde adutha oru pole aanu ee dog behave cheyunnathu aare കോൺഫിഡൻസ് അങ്ങനെ കോൺഫിഡൻസ് എടുക്കാറില്ല ഈ ഡോഗ് ഒബീഡിയൻ നേച്ചറാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് കളകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഐസ് ഹൗസിലേക്ക് കയറും പെസൻറ്റിൻ്റെ ചിക്കൻ മോഷ്ടിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈഴിനെ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരും അടിക്കുകയും കെട്ടിപ്പൊക്കെ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഈ ഇതൊക്കെ സെർവ് ചെയ്തിരിക്കും തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദർ എ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഇൻ പാരഗ്രാഫ്സ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ വേർ ഡു ദ ഇവൻസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് അപ്പോൾ സെറ്റിംഗ് ഈ സ്റ്റോറിയുടെ സെറ്റിംഗ് പാരഗ്രാഫ് ത്രീയിലെയും ഫോറിലെയും സെറ്റ് സ്റ്റോറിയുടെ സെറ്റിംഗ് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ ആ ഇവൻറ്റുകളൊക്കെ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ദ ഇസ് എ ഷിഫ്റ്റ് ദ ഇവൻസ് ഇൻ ദ പാരഗ്രാഫ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ എസ്റ്റേറ്റ് വേർ വങ്കാസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വർക്ക് അപ്പോൾ ആ സെറ്റിംഗ് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പാരഗ്രാഫ് നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ എസ്റ്റേറ്റിലാണ് വാങ്കിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഡാഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എസ്റ്റേറ്റിലാണ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് ഫൺ ആൻഡ് ലോഫ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറുടെ ഫണ്ണിൻ്റെയും ലോഫ് ടേമിൻ്റെയും ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ക്രിയേറ്റ്സ് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് ഫൺ ആൻഡ് ലോഫ് ബൈ പ്ലേഫുള്ളി പിഞ്ചിങ് വൺ ഓഫ് ദ മെയ്ഡ്സ് ഓഫ് കുക്സ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ദം ടേക്ക് സ്നഫ് Uh, he also gives snuff to dogs the woman could sneeze and then the grandfather would uh, say good for frozen noses appo so, uh, grandfather endi yo nacha ingane aalkare maids ne cook ne ikku just one pinch cheyi adu pole ana ee women's nu dogs nu oka snuff kodukum appo ee women's ee snuff upayogichittu thummumbo it is good for frozen noses adhaayathu thanu thoranjirikkunna mukkalukku idu nalla daanannu grandfather parayi ingane ana oru fun in atmosphere grandfather create cheyi appo the fifth question പിക്ക് ഔട്ട് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൈസസ് യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ നൈറ്റ് അപ്പോൾ നൈറ്റിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വേർഡ്സും ഫ്രൈസസും എടുത്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് നൈറ്റ് ട്രീസ് വേർ സിൽവർ വിത്ത് റൈ സ്കൈ സ്പ്രിങ്കിൾഡ് വിത്ത് ഗേലി ട്വിങ്ക്ലിങ് സ്റ്റാർസ് ദ മിൽക്കി വേ ലുക്ക് നൂലി സ്ക്രബ്ഡ് ആൻഡ് പോളിഷ്ഡ് വിത്ത് സ്നോ അപ്പോൾ നൈറ്റിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡാർക്ക് നൈറ്റ് ട്രീസ് വേർ സിൽവർ വിത്ത് റൈ സ്കൈ സ്പ്രിങ്കിൾഡ് വിത്ത് ഗേലി ട്വിങ്ക്ലിങ് സ്റ്റാർസ് ദ മിൽക്കി വേ ലുക്ക് വെരി നോ സ്ക്രബ്ഡ് Uh, and polished with snow and the kyana all the terms are based on sixth question what sort of life did vanga live led in the shoemaker's place apo shoemaker na ev
തിങ്സ് സോ അപ്പോൾ വാങ്ങി വാങ്ങിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വന്ന് വാങ്ങി തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ഇഫ് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഡിഡ് നോട്ട് ടേക്ക് ഹിം ബാക്ക് ഹോം ഹി വുഡ് ഡൈ ഹി തോട്ട് സോ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഫോർ ഹി ഹിം ടു കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ഹിസ് ക്രൂവൽ മാസ്റ്റർ അലിയാഖിൻ ഹു ഹാഡ് ഹു മേഡ് ഹിസ് ഹി വർക്ക് ഹിം മേഡ് ഹിം വർക്ക് ഹാർഡ് സ്റ്റാവ്ഡ് ഹിം മേഡ് ഹിസ് റോ മേഡ് ഹിം റോ ഹിസ് ബേബി ഇൻ ദ നൈറ്റ് ആൻഡ് ബീറ്റ് ഹിം ബീറ്റ് ഹിം അപ്പ് ക്ലി ക്രൂവല്ലി അപ്പോൾ അലി അലിയാഖിൻ അവിടെ നിന്ന് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ വാങ്ങിക്ക് പിന്നെ മരണം മാത്രമേ മുമ്പിലുള്ളൂ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും മോശമായിട്ടാണ് ഈ അലിയാഖിനും അവിടുത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാരും ഒക്കെ വാങ്ങിയോട് പെരുമാറുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാൺ വൈ കുട്ട് നോട്ട് വാൺ കാർ റൺ എവേ ഫ്രം ദ ഹോം ഓഫ് ദ ഷൂ മേക്കർ എന്തുകൊണ്ടാണ് വാങ്ങിക്ക് ഷൂ മേക്കറിൻ്റെ ഹോമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോകാൻ പറ്റാതിരുന്നത് വാങ്ങ കുട്ട് നോട്ട് റൺ അവേ ഫ്രം ദ ഹോം ഓഫ് ദ ഷൂ മേക്കർ ബിക്കോസ് ഹി ഹാഡ് നോ ഷൂസ് ഓഫ് ബൂട്ട്സ് ഹി വാസ് അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ഫ്രോസ് ബൈറ്റ് അപ്പോൾ വാങ്ങിക്ക് അങ്ങനെ ഓടിപ്പോകാൻ പറ്റാത്തിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാങ്ങിക്ക് ഷൂസ് ഓഫ് ബൂട്ട്സോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാങ്ങിക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രോസ്റ്റ് കാരണം വല്ല പ്രശ്നമോ വരുമെന്നുള്ള പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ദോസ്റ്റിനാണ് വാങ്ങ ഈസ് വർക്കിംഗ് ഫോർ എ ഷൂ മേക്കർ ബട്ട് ഹി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ബൂട്ട്സ് വാട്ട് ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദിസ് അപ്പോൾ വാങ്ങ ഒരു ഷൂ മേക്കറിന് വേണ്ടിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ വാങ്ങിക്ക് ബൂട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് This means although he walks with the shoemaker, uh, he can't have shoes of his own. This is the case with many workers. A worker in a five-star hotel will not enjoy the same food or facilities that he helps to give to the guests. Uh, it is like water, water everywhere, not a drop to drink. So, what do you think? Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. വാങ്ങിക്ക് ഷൂസ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരുപാട് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഗതി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വർക്കർ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കറിന് അവിടെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലുള്ള അതേ ഫുഡ് ഫെസിലിറ്റി ഒന്നും അരികിൽ കിട്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി ഒരു പോയിറ്റിക് ലൈനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാട്ടർ വാട്ടർ എവരി വേ നോട്ട് എ ഡ്രോം ടു ഡ്രിങ്ക് അപ്പോൾ വെള്ളം വെള്ളം എവരി ചുറ്റുപാടും വെള്ളമാണ് പക്ഷേ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഇല്ല എന്നാണ് വാട്ട് പ്രോമിസസ് ഡസ് വാങ്ങ മേക്ക് ടു ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സോ ദാറ്റ് ഹി വുഡ് ടേക്ക് ഹിം ബാക്ക് ഹോം അപ്പോൾ എന്ത് പ്രോമിസസ് ഒക്കെയാണ് വാങ്ങ കൊടുത്തത് എന്തിനെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയിക്ക വാങ്ങ മേഡ് മേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോമിസസ് ടു ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സോ ദാറ്റ് ഹി കുഡ് ടേക്ക് ഹിം ബാക്ക് ടു ഹോം ഹി വുഡ് ഗ്രൈൻഡ് ഹിസ് നഫ് ഹി വുഡ് പ്രേ ഫോർ ഹിം ഹി കുഡ് ഇവൻ ബീറ്റ് ഹിം ആസ് ഹാർഡ് ആസ് ഹി ലൈക് ടു ഹി ലൈക് ഇഫ് ഹി ഡിഡ് മിസ്റ്റീഫ് he would clean the boots or go as shepherd instead of fedya when he grows up uh, to be a man he would look after him and he will not let anyone hurt him when he dies he would pray for his own like he does for his mummy po vanga oru vaadu promises kodukunnund aadyam parayunnu nu vacha grandfather naashanulla snuff ok grind idu kodukkam grandfather nodu prarthikka എത്ര ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുരുത്തക്കേടാണ് വെച്ചാൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും അടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഷെപ്പേർഡ് ബോയ് ആയിട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലിക്കും പോവാം ഇനി വളർന്ന് മുതിർന്ന് വലുതാകുമ്പോൾ ഈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ നോക്കിക്കൊള്ളാം ആരെ കൊണ്ടും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ ഹട്ടി ഹർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കത്തില്ല പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ മമ്മിക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നാണ് വാങ്ക പറയുന്നത് ക്രിസ്മസിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്തൊക്കെ മെമ്മറീസാണ് വാങ്ങിയുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നത് വാങ്ക റിമെമ്പേഴ്സ് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് എ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഫോർ ഹിസ് എംപ്ലോയേഴ്സ് ഹി ഹാഡ് ടേക്കൺ വാങ്ക വിത്ത് ഹിം ഹൗ ഹാപ്പി വാങ്ക വാസ് ദെൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വുഡ് ലാഫ് ദ ഫ്രോസ് കവർ ട്രീസ് വുഡ് ലാഫ് ദ ഫോർ വുഡ് ലാഫ് ആൻഡ് വാങ്ക ആൾസോ ലാഫ്റ്റ് ബിഫോർ കട്ടിംഗ് ദ ട്രീ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വുഡ് സ്മോക്ക് ഹിസ് പൈപ്പ് ടേക്ക് എ ലോങ് പിഞ്ച് ഓഫ് സ്നഫ് ഹി വുഡ് ലാഫ് അറ്റ് ഷിവറിംഗ് വാങ്ക ദ യങ് ഫിർട്ടസ് covered with frost stood without moving they were waiting to see which one of which one would be cut uh,
റൈറ്റ് കൗണ്ട് ആൾസോ ടു ആൻഡ് ആൾസോ ടു ഡാൻസ് അപ്പോൾ ഓൾഗ ഇഗ്നാറ്റീവിന അതായത് മിസ് ഓൾഗ ഇഗ്നാറ്റീവിന ആയിരുന്നു വാങ്കിയുടെ ഫേവറേറ്റ് കാരണം അവർ വാങ്കിയക്ക് സ്വീറ്റ്സ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കാനും എഴുതാനും എണ്ണാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡാൻസ് കളിക്കാനും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ആരാണ് ഓൾഗ ഇഗ്നാറ്റീവിനെയാണ് തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡിഡ് വാങ്ക റീച്ച് മോസ്കോ എങ്ങനെയാണ് വാങ്ക മോസ്കോയിൽ റീച്ച് ചെയ്തത് വെൻ ഹി ബിക്കേം എൻ ഓഫൺ ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഹിസ് മദർ പെലഗ്യ ഹി വാസ് സെൻറ്റ് ടു ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അപ്രൻറ്റീസ് ഹിം ടു ദ ഷൂ മേക്കർ അലിയാക്കിൻ ഇൻ മോസ്കോ അപ്പോൾ വങ്ക ഓർഫൺ ആയ സമയത്ത് അതായത് മദർ ഇങ്ങനെ പെലഗ്യ ഇങ്ങനെ മരിച്ച സമയത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ അലിയാക്കിൻ്റെ ഷൂ മേക്കർ അലിയാക്കിൻ്റെ മോസ്കോയിലുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അപ്രൻറ്റീസ് ആയിട്ട് വാങ്ങി കൊണ്ട് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ഹാവ് സച്ച് എ മിസറബിൾ ലൈഫ് വേഴ്സ് ദൻ എ ഡോക്സ് വാട്ട് മേറ്റ് വാങ്ക സേ സോ അപ്പോൾ ഒരു ഡോഗിനേക്കാൾ മിസറബിളായ ലൈഫാണ് തനിക്കുള്ളതെന്ന് പറയാൻ കാരണം വാങ്ക പറയാൻ കാരണം എന്താണ് വാങ്ക സെറ്റ് സോ ഫോർ സോ മെനി റീസൺസ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് എനി ഫുഡ് ഹി കുഡ് നോട്ട് സ്ലീപ് പ്രോപ്പർലി ആസ് ഹി ആർ ടു റോക്ക് അലി അക്കിൻസ് ബേബി ഇൻ ദ നൈറ്റ് ഹി വാസ് ലോഫ്റ്റ് ആറ്റ് ബൈ സീനിയർ അപ്രൻറ്റീസസ് ആൻഡ് ഐ ബോ ഓൾ ഹി വാസ് ഓഫൺ ബീറ്റൺ ബൈ അലി അക്കിൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തെ കാരണം വാങ്ങി ഇനഫായ ഫുഡൊന്നും കിട്ടുന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഉറക്കം കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ രാത്രിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അലിയാക്കിൻ്റെ ബേബിയോ ഉറക്കേണ്ട ചുമതല ആർക്കാണ് വാങ്ങിക്കായിരുന്നു പിന്നെ സീനിയർ അപ്രൻറ്റീസസ് എന്നുള്ള കളിയാക്കാൻ നല്ല രീതിയിൽ വാങ്ങുക ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു ഇതിനെല്ലാം പുറമേ അലിയാക്കിന് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബാങ്കി വാങ്ങി ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അടിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡു യു തിങ്ക് വാങ്കാസ് ലെറ്റർ വിൽ റീച്ച് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വൈ വാങ്കയുടെ ലെറ്റർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ലെത്തുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐ ഇറ്റ് വോണ്ട് റീച്ച് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഹി ജസ്റ്റ് റോട്ട് ഹിസ് ദ നെയിം ഓഫ് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് സിംപ്ലി ദ വില്ലേജ് വിച്ച് വില്ലേജ് പേ ആ നോ ബഡി വുഡ് നോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എത്തുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ പേര് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളായിരുന്നു പിന്നെ വില്ലേജ് ഒന്നും അപ്പോൾ ഏത് വില്ലേജ് ആണ് എവിടെയാണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡിറ്റ് വാങ്ക ഡ്രീം അബൌട്ട് ഇൻ ഹി സ്ലീപ്പ് അപ്പോൾ എന്താണ് വാങ്ക തൻ്റെ സ്ലീപ്പിന് ഇങ്ങനെ ഡ്രീം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹി ഡ്രീംഡ് ഓഫ് എ സ്റ്റൗ ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ സ്റ്റൗ ലെറ്റ് വിത്ത് ഹിസ് ബെയർ ഫീറ്റ് ഡാങ്ലിങ് ഹി വാസ് റീഡിങ് ദ ലെറ്റർ ടു ദ കുക്സ് ഈൽ വാസ് വാക്കിംഗ് ബാക്ക്വേഡ്സ് ആൻഡ് ഫോർവേഡ്സ് വാക്കിംഗ് ഹിസ് സ്റ്റൈൽ അപ്പോൾ വാങ്ക ഡ്രീം ചെയ്തത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഈ സ്റ്റൗവിൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ലെറ്റർ കുക്സിനൊക്കെ വാശി കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ഈൽ അവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പാലാട്ടി നടക്കുന്നുണ്ടോ സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡസ് ദ റഫറൻസ് ടു ദ ഈൽ ഹാവ് എനി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ഹൗ അപ്പോൾ ഈലിനെ കുറിച്ചുള്ള റഫറൻസ് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ എന്തെങ്കിലും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ദ ഈൽ ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് റഫറൻഷ്യൽ മാനർ ആൻഡ് ഡോസിലിറ്റി ഹാസ് സ്പൈറ്റ് ആൻഡ് മാലേസ് ഇൻ ഹിസ് ഹേർട്ട് സോ ഡിറ്റ് ദ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ടു ദ ജെൻറി ഹി വർക്ക് ഫോർ ഇഫ് ഹി ഗോട്ട് എ ചാൻസ് ഹി വുഡ് ടു വുഡ് ബൈറ്റ് ദം ആസ്റ്റ് ഈൽ വെൻ ഹി ഗോട്ട് എ ചാൻസ് അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി വണ്ണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു വാങ്ക വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് കോൺസ്റ്റാൻഡ് ഇൻ മക്കാരജ് does you uh, does you justify mankarich decision to send vanka away to moscow why apo vanke samachodana engane oralana mankarich nammala mankarich inde decision e vanke aliyakinte adathe kondu vanna decision e angirikkunnundo endu kondana vanka thinks mankarich is a good person that is why he writes him a letter uh, when he finds his life is miserable in moscow mankarich uh, mankarich is a happy go lucky man having fun with the maids the cook and the dogs some people might find fault with makaris for sending the boy to moscow but we should not know that he is an orphan uh, with uh, but we should know uh, that he is an orphan uh, with no education he has to learn a trade to make a living so makaris sending to Mo- uh, sending vanka to moscow is justified but unfortunately adiakin turned out to be a cruel man
clothes and even a pair of boots he punished him severely even for small things appo idana aliyakin ennu parayna master nammala vaangiyade seidu ini mistress nokkiya she wanted wanga to rock the baby during the night not allowing wanga to sleep properly she mistreated him uh, we see her uh, rubbing the head of a herring on wanga's face adutha other apprentices engena treat cheyyanu nu sa they also mistreated wanga they sent him uh, to buy vodka Uh, they asked him to steal the master's cucumber they made fun of him at the how is moscow the big town contrasted with the village where wonka lived appo wonka live see the village ne samasthadathala enganeyana moscow ennu parayana pattana namukku nokki kaanan pattida moscow is a big city there are huge houses of rich men they have horses children's or fishing hooks and uh, lions they are showing you catch fish uh, there were shops they are selling all kind of guns people hunted hunted birds life was busy in the city in the village life was easy going there were a lot of sheep and dogs the boys played with stars at christmas and they sang songs in church so moscow is a big city aanu avada oru vaadu valiya panakkarude ke veedugal undu avada oru vaadu kudiragal undu kutigal ingane fishing hooks akka meen pidikkanulla chunda chunda koduthu angane ulla sadanangal ke vikkunnundayirunnu പിന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഷോ ഗൺസ് തോക്കുകളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ഷോപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ച് അതുമാത്രമല്ല ആൾക്കാരിങ്ങനെ അനിമൽസിനെയൊക്കെ ഹണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വില്ലേജിൻ്റെ ലൈഫ് ഒരു ഈസി ഗോയിങ് ലൈഫാണ് അവിടെ മൊത്തം ഷീപ്സും ഡോഗ്സും ഒക്കെയാണ് പിന്നെ കുട്ടികൾ ഈ നക്ഷത്രത്തേക്ക് വെച്ച് ക്രിസ്മസിലൊക്കെ സമയത്തൊക്കെ പള്ളിയിലൊക്കെ പോയി പാട്ട് പാടുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടികളായിരുന്നു വില്ലേജിൽ ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഫോറിൽ വാങ്ക എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സെറ്റിങ്സ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പിന്നെ പ്രോബ്ലം മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കിയാൽ വാങ്ക സുക്കോ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിൻ മക്കാരിച്ച് അലിയാക്കിൽ ഇനി സെറ്റിംഗ് നോക്കിയാൽ ദ ഷൂ മേക്കേഴ്സ് ഹൗസ് ദ ആൻഡ് ദ പ്ലേസ് വെയർ ഗ്രാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ആൻഡ് ലിവ്ഡ് ഇനി സപ്പോർട്ടിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കിയാൽ പെലഗിയ അലിയാക്കിൻസ് വൈഫ് ഓൾഗ ഇഗ്നാറ്റിവന ഇനി പ്രോബ്ലം നോക്കിയാൽ വാങ്ക സുക്കോ എ നയൻ ഇയർ ഓൾഡ് ഓൾഫൺ വാൺസ് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദ മിസറബിൾ ലൈഫ് ഹീസ് ഹാവിങ് മോസ്കോ വിത്ത് ഹിസ് ക്രൂവൽ മാസ്റ്റർ In the solution, okay. Vanga sends a letter to his grandfather. Uh, the letter won't reach him, but the boy is happy with the expectations of a good life. In this uh, story, the grandfather has a character in the activity of the activity. Vanga's grandfather was a bright watchman on the estate of a rich family. He was a, sm- he was a small, lean, old man, about 65, but he was lively and agile. He had a smiling face, but his eyes were blurry with drink. during day time he slept in the uh, dark kitchen or spent time joking with the cook and the kitchen maids in the night he wore a sheep skin coat and walked around the estate making sound uh, with his rattle uh, with him there used to be two dogs uh, one was old kashtanga the other was eel his rattle would be tied uh, tied to his belt he liked to laugh and playfully pinch maids on cooks he would show his snuff box and ask the women to take uh, take a nip uh, the woman would take some uh, snuff and put into their nostrils they would sneeze grandfather would uh, be shouting and laughing with joy saying good for frozen noses he even gave snuff for, uh, to the dog he was fun loving old man he sent wonga to a shoemaker's a shoemaker in moscow as an apprentice this action can be interpreted in two ways maybe he wanted that orphan boy to learn a trade for, to make a living for himself when he grew up but some may think that he was running away from responsibility of, of looking after his orphan grandson whatever is the case grandfather is a fun loving fellow that makes us laugh with his antics in article 6 le characterization personality traits of his character അപ്പോൾ വാങ്ക നോക്കിയ വാങ്ക ആൻ ഓഫൺ ബോയ് ഇന്നസെൻറ്റ് ആൻഡ് ലവിങ് സഫറിങ് അണ്ടർ എ ക്രൂവൽ ഷൂ മേക്കർ ഡ്രീംസ് എ ലോട്ട് വോൺസ് ടു ഗോ ഹോം ആൻഡ് ഫീൽ ഹാപ്പി ഹി വി സിമ്പതൈസ് വിത്ത് ഹിം ഇനി ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ നോക്കിയ ആൻ ഓൾഡ് മാൻ എൻജോയ്സ് ജോക്സ് ആൻഡ് ഫണ് മേക്കിംഗ് ഫോൺ ഓഫ് വുമൻ പ്ലേഫുൾ ആൻഡ് മിസ്റ്റീരിയസ് ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ മോർ മോർ കെയർഫുൾ ബിഫോർ സെൻഡിങ് വാങ്ക ടു ദ ക്രൂവൽ അലിയാക്കിൻ ഈ തീം നോക്കിയ ദ മെയിൻ ഐഡിയ ഓർ ഐഡിയാസ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി unhappy childhood inequality in the society rich and poor my treatment of the young children child labor the poor also dreams uh, tone nokia changes in the feelings as you read the story 
pity for vanga anger for the aliakins and the senior apprentices hope for redemption for, for vanga and prayers for him in style nokia a choice a choice the of words used of language imagery sentence constitution construction etc uh, easy plain straightforward impressive style imagery is uh, fantastic the orphan boy in misery the cruelty of aliakin his wife and the senior apprentices uh, the fun loving grandfather and even the dog are pictured so nicely that we can see them clearly on the screen of our minds in the point of view okay it is a third person narrative the narrative sees everything hears everything and tells us those things we he is sympathetic to the boy vanka who is suffering pains him he wants to bring a change in his life in the conflict okay two types of conflict are internal conflict external conflict uh internal conflict okay vanka wants to run away from the house of aliakin but how he has no shoes and he is afraid of frost so he decides to write a letter to his grandfather he sees all the joy around him but he can't take part in them in external conflict okay vanga has problems with aliakin his life and his senior apprentices uh he has problems against a cruel society that allows small children to suffer all kind of misery appo idu base idu namukku or analysis eluga ennaanu chodyan adam chekovs vanga is to uh, is a story that haunts the reader for long vanga is an orphan he is apprentice to a cruel shoemaker in moscow in the house of the shoemaker vanga is seriously mistreated he is not given sufficient food he is made to rock the baby of aliakin in the night and so he can't sleep properly the senior apprentices send him to buy vodka and to steal cucumbers for the master they also make fun for fun of him vanga wants to run away to his grandfather in the village but he has no shoes and he is afraid of the frost tired of the life of the shoe uh, life at the shoemaker's house vanga decides uh, to write a letter to his grandfather uh, to come and take him back to the village he promises to help his grandfather in different ways if he is taken but the innocent vanga does not even know that a letter can be sent only if it has a correct past postal address and the cover is stamped after writing about his sufferings on a crumpled sheet of paper he puts it in in an envelope on the envelope he simply writes to my grandfather constantin makarich in the village he innocently thinks that this will reach his grandfather and he will be rescued he goes to sleep dreaming of the joy he will have when he goes back to the village and then check out story touches our heart his style is simple and straightforward with a message for the readers he exposes a cruel society that ignores the even mysteries of its children after reading the story nobody would like to mistreat the orphan children uh, the imagery is so beautiful that he can that we can read the soci- uh, story as if we are watching an excellent film in activity 7 aanu അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എൻഡിങ് ഈ സ്റ്റോറിക്ക് ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എൻഡിങ് ആണ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ റൈറ്റിംഗ് ദ ലെറ്റർ വോങ്ക വെയ്റ്റഡ് ഫോർ എ മന്ത് ഹീ ഇസ് ആ നോ സയൻസ് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ കമ്മിങ് ടു ടേക്ക് ഹിം ടു ദ വില്ലേജ് ഹിസ് ലൈഫ് വാസ് ബിക്കമിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ മിസറബിൾ അറ്റ് അലിയാക്കിൻസ് പ്ലേസ് ഐ കാൺ കണ്ടിന്യൂ ലൈക്ക് ദീസ് ഹി തോട്ട് ആൻഡ് മേഡ് എ സീക്രട്ട് പ്ലാൻസ് ടു റൺ അവേ uh the extreme winter had gone uh, and now the weather was getting warmer there was no frost and so even without shoes he could walk on the ground one morning aliakin and his friend family and vanga senior apprentice had gone to attend a marriage in nearby village vanga thought this was the right time to quit the his hell hole he bought very little to carry with him just a pair of clothes which is uh, which he nearly bundled up with determination he left his miserable place he walked and walked he was hungry and tired near he saw a park he went to sat on a bench soon as well as sleep because of tiredness and hunger a rich couple was sitting and talking uh, on a nearby bench they saw the boy they, he, they when he woke up he was crying uh, he did not know wa- know where to go as he was crying the couple came to him and asked him 
what made him cry he told his pathetic story to them uh, the couple had no children so they decided to take vanga with them they were god loving people and they thought it was her duty to help an orphan like vanga they enrolled vanga in a school nearby with good food and proper clothes vanga looked cheerful and handsome he would study uh, study hard he would find a job and would live a comfortable life vanga decided he thanked god for uh, the happy turn of events in his life അടുത്ത ആ ലെറ്ററാണ് ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റിലെ ദ എഡിറ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് കൊച്ചി ടെൻ ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സർ ദിസ് ഈസ് ടു ബ്രിങ് ടു യുവർ നോട്ടീസ് ദ സാഡ് പ്ലൈറ്റ് ഓഫ് സം ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ ലൊക്കാലിറ്റി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ചിൽഡ്രൻ ആർ ഫ്രം അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ലൈക്ക് ബീഹാർ ഒറീസ ആൻഡ് ബംഗ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സം ഓഫ് ദം ആർ എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ദ ലോക്കൽ ഹോട്ടൽസ് ആൻഡ് സം ഷോപ്സ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ദ ആർ മേഡ് ടു വർക്ക് ഫോം ഏർലി മോർണിംഗ് ടു ലേറ്റ് ഇൻ ടു ദ നൈറ്റ് they are given very small wages and their living condition are very poor even with a little money they get they drink alcoholic beverages and smoke ganja uh, we all know about the right to education and laws uh, against child labor but these children who are less than 40 years are not going to any school and are badly mistreated by their employers if people don't open their eyes the law should come and make these cruel employers open their eyes we speak of metros airports six lane super highways and info parks how can we ignore the plight of these victims of fate and speak of development children are the wealth of the society they are tomorrow's leaders we ought to do them justice not on papers and pulpits not by mere words but by deeds your story ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി നയൻ ആണ് ആക്ടിവിറ്റി നയൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈസൽ വെബ്സ് അതായത് ആക്ടിവിറ്റി ഗ്രാമർ സെക്ഷനിലെ വേൾഡ് സെക്ഷനിലെ ആക്ടിവിറ്റി വണ് അതിനകത്ത് ഫ്രൈസൽ വെബ്സും അതിൻ്റെ മീനിങ്സും അതിന് കൊണ്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്രൈസൽ വേർ പുട്ട് ഓഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോസ്പോൺ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ദ മീറ്റിംഗ് വാസ് വാസ് പുട്ട് ഓഫ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഔട്ട് ഓഫ് അല്ല പുട്ട് ഓഫ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ടോളറേറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഐ കാൺ പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് യുവർ ആൻറ്റിക്സ് എനി മോർ അടുത്ത തേർഡ് പുട്ട് ഡൗൺ അതായത് റൈറ്റ് എന്നാണ് വാട്ട് എവർ സേ യു സേ പുട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഓൺ പേപ്പർ അടുത്തത് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർത്ത് ആൻസർ പുട്ട് അക്രോസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് പ്രോപ്പർലി എന്നാണ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് കുഡ് നോട്ട് പുട്ട് അക്രോസ് ഹിസ് വ്യൂസ് ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് അടുത്ത ഫിഫ്ത് ആക്ടിവിറ്റി പുട്ട് ഔട്ട് അതായത് എക്സ്റ്റിങ്ക്യൂഷൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദ ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫെയിൽ ടു പുട്ട് ഔട്ട് ദ ഫയർ അടുത്ത ഈ ഫ്രൈസൽ വർബ്സ് വെച്ച് ഈ പാരഗ്രാഫ് റീറൈറ്റ് ചെയ്യുക വാങ്ക ബിഹൺ ഹിസ് ലെറ്റർ വിഷിങ് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എ ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ഇവൻ ദോ ഹി വാസ് കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് ഹിസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് അറൈവൽ ഹി വെൻറ്റ് ഓൺ റൈറ്റിംഗ് ഹി വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു ഹിസ് വില്ലേജ് വേർ ഹി ലിവ്ഡ് പീസ്ഫുള്ളി ഹി കുഡ് നോട്ട് പുട്ട് അപ്പ് വിത്ത് ദ ക്രൂവൽറ്റീസ് ഓഫ് ഹിസ് മാസ്റ്റർ എനി മോ ഹി ബെക്ട് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ടു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ഹിം ഹി നെവർ വിഷ് ടു കോൾ അറ്റ് മോസ് ടു കോൾ അറ്റ് മോസ്കോ അഗെയിൻ Uh, he finished the letter and went through it once again he put on his coat and went out to drop his letter in the post box in activity 3 uh, uh, ke blank fill ya nalladana so first a question distinctly b flickered c remarkably uh, d adapt uh, e blurry f docility g insinuating h imploring i glorious ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ താങ്ക് യു